Cuando estuve en el seminario, dos años antes de mi ordenación, un grupo, casi diez de nosotros seminaristas, uh, fuimos a Mexicali por dos semanas o diez días de educación uh, de la lengua, idioma y cultural. Uh, porque él está diciendo ser bilingüe es más que conocer palabras, es conocer la cultura. Entonces, en, en esta experiencia, ellos estaban diciendo cosas. Entonces, no sé si es la verdad, yo creo es, pero uh, ellos explicaban cosas de los mexicanos. Voy a decir en general todos los latinos, ¿ok? No sé si es la verdad, sí o no, pero tú puedes luchar conmigo afuera después, ¿ok? Um, ellos dijeron, y esta es mi experiencia, por ejemplo, voy a Lourdes, voy a decir a ti, si pido Lourdes, tú puedes hacer esta cosa para mí, uh, ellas van a decir sí o no, claro. Pero muchos latinos dicen eso, no sí o no, ¿Qué dice? Si Dios quiere. ¿Qué significa si Dios quiere? No. Es no. Pero ellos dijeron en esta clase cultural que mexicanos, latinos, no les gustan um, 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 causar a uh, una persona sentir mal. Entonces, no les gusta decir no. Pero si Dios quiere... Entonces, poniendo la culpa en, en Dios, número uno, pero segunda, no tiene que ofender con un no. ¿Es la ver, verdad, sí o no? Sí, si sí, Dios quiere. Ajá. Aparte de esta excepción, yo creo que gente en general, gringos todos, le gustan dualismos. ¿Es una palabra, dualismos? ¿Ah? Dualismos. Es Sí o no, um, negro o blanco, uh, adentro o afuera, um, uh, mande, arriba o abajo, pero uh, opuestos. Y, y cuando dicen eso, como es todo o nada, todo o nada, blanco o negro, uh, Pensamos en este dualismo que existe, pero la verdad es, la mayoría de la vida es en el centro, es en el gris. No es blanco o negro, es el gris. Por ejemplo, hay poco, poco decisiones que tiene que decidir sí o no, ahorita. No estoy hablando sobre compañías que, que hacen reglas. Ok, si quiere este descuento, tiene que decir sí o no en 24 horas o en 10 minutos. Pero la verdad es que la mayoría de todas nuestras decisiones están en la área de gris. Más o menos, pero no todo o nada. Yo creo que este tipo de dualismo no sirve bien, causan división. Por ejemplo, cielo y infierno. Cielo y pierno. Pero la verdad es que existen mucho más en el medio. En religión, en político, en familias, padres, maestros, el padre en la iglesia, le gusta decir sí o no. Todo o nada. Pero yo creo que hay otra opción. Es una trinidad. Y en trinidad, en tres cosas, uh, hay mucho más. Now, hay, hay, hay una regla. Yo estuve leyendo un, un, uh, uh, algunas cosas de, de padre uh, Richard Rohr. Y él estaba mencionando la regla de tres. Y yo oí esta expresión, pero yo dije, ¿qué es la regla de la tres? Entonces yo fui a Google y Google me dijo que la regla de la tres es de una religión de... Um, ¿Cómo se dice? Witches, uh, brujas. <laughs> pero no bruja, bruja. <laughs> Not este tipo de bruja. Pero una religión que está llamada Wiccan. Wiccan. Uh, no sé en español. Es, es, es una religión antigua. Uh, y en esta religión ellos tienen esta regla de tres que dicen eso. Todo que van a poner afuera de ti regresan tres veces más. Entonces, si ponen afuera de usted negatividad, regresa tres veces más. 
si van a dar positividad, regresan tres veces más. Si van a dar amor, regresan tres veces. Es una regla que ellos aceptan y es algo muy antiguo. Y, um, es, e, e, y está en muchas cosas, pero yo pensé, ay, Richard Rohr no está diciendo eso. Entonces, yo leí más y yo encontré otra cosa. Es una referencia de tres um, cosas diciendo que gustamos cosas en tres. Uno, dos y el tres. Uh, tenemos una expectativa o, o uh, estamos esperando por eso. Uno, por ejemplo, la historia o el, 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 el libro de Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks y los tres osos. Tres osos. ¿Por qué tres? Porque dice que uno era demasiado, la otra uh, no suficiente, pero en el medio exactamente bien. Y usamos muchas veces, por ejemplo, en la ley. Um, y uh, yo, en inglés voy a decir primero porque uh, uh, no sé si la tra traducción de Google está correcto, pero um, en la ley... Cuando está um, escribiendo documentos, oh, un momentito, cuando está escribiendo documentos, uh, dicen tres veces eso, uh, cuando van a dar su herencia a su hijo cuando muere, uh, al fin del documento dice eso, yo give, devise, and bequeath. En español dice que es... Um, Dar, inventar y legar, ¿es correcto? Entonces, tres veces, no dice, yo voy a dar a mi hijo, dice, yo voy a dar, inventar y legar. ¿Dice en español eso? Es, es típico de documentos en inglés. Pero hay otra, um, en, en, um, en la ley, perdón, perdón, um, oh, en el corte, y no sé si dice en español, pero en el corte, y si pueden uh, terminar esta frase por mí, dice, um, uh, tiene que decir the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Tiene que decir, en el corte dice, tiene que decir la verdad, toda la verdad, y nada excepto la verdad. ¿Dicen eso en español también? ¿Por qué tres veces? La verdad es la verdad. Pero... Es algo en tres que es como ¡boom! Uh, la verdad, uh, uh, toda la verdad y ¡boom! Nada excepto la verdad. Entonces, en tres veces es un impacto más fuerte. Hay muchas cosas que usan eso. En comedias, en comedias, uh, si hacen uno o dos veces, la tercera vez es más fuerte. Entonces, um, uh, yo estuve pensando, hmm, ¿de dónde vino este concepto de la Trinidad? Um, esta palabra que yo dije, tituraban, dice que Jesús dijo a los discípulos, vete a la montaña y yo voy. Y cuando Jesús llegó, ellos estaban uh, 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 um, dando alabanza, alabanzas a él, pero tenía dudas. Y yo pensé, ¿por qué tenía dudas? Y yo estuve buscando en, 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 en el, la Biblia por una, not, una nota que explicaba eso, pero no pudiera encontrar. ¿Por qué dudas? Entonces, yo leí, uh, yo pensé, ¿qué propia? Porque la verdad es, la fe tiene muchas dudas. ¿Dudas por qué? Estamos pensando en misterios tan grandes que no podemos entender todo, como la Trinidad. ¿Qué dice la Trinidad? Un Dios, solo un Dios, pero tres personas distintas. Tres personas en un Dios. ¿Hay tres dioses? No. Un Dios, pero tres personas distintas. Y digo distintas porque el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo o el Padre. Son distintas, distintas, pero un Dios. ¿Qué es eso? Entonces, 
estuve pensando, porque es muy antiguo como la regla de tres. Antes del Evangelio, en las cartas de San Pablo, él estaba dando bendiciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces es muy antiguo en, en la lectura. Entonces en el Evangelio, en un clímax grande en el Evangelio de San Juan, hay dos o tres capítulos al fin del tiempo de Pascua. Estamos escuchando cuando Jesús estaba rezando por sus discípulos diciendo eso. Padre en el cielo, Jesús hablando. Padre en el cielo, yo pido que mis discípulos puedan tener unidad como tú y yo tenemos unidad. Yo viviendo en ti y tú viviendo en mí. Que ellos viven en mí y yo en ellos. Entonces, Jesús está hablando con el Padre y después Él dice a los discípulos, yo voy a salir pronto, pero yo voy a mandar mi Espíritu Santo que van a guiarlos en la verdad. Entonces, escrito en la Biblia, son tres personas, pero la fe de los israelitos y los cristianos católicos hasta este día es hay un Dios solo, un Dios, pero tres personas. Yo pensé, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser eso? Entonces yo tenía una idea que por mí era fuerte, fuerte. Y es la realidad o misterio del átomo. Átomo. Yo, yo aprendí muchas palabras por esta homilía. Átomo. En el átomo hay tres cosas. ¿Qué son las tres cosas en un átomo? Neutrón, neutrón, protrón y electrón. Y las tres cosas son las distintas cosas, neutrón, protrón y electrón. Y está moviendo siempre, es muy eléctrico. Now, hay algo eléctrico en mí ahorita y en todos ustedes. Por mí hablar, mi mente está diciendo, mis músculos de mi boca, cómo formar mis palabras. Otra cosa por los latinos, es imposible saber si ellos dicen B o B. Uh, es B o B, o B. Eh, eh, ellos dicen por un uh, B, B, B. B o B. Ay, estoy loco escuchándolos. Uh, pero en mi mente, si yo quiero decir B, yo digo V, V. Y mi, en mis músculos dicen, empezando aquí, V. Por, pero B es en mis labios, B. Mi mente manda un impulso electrónico en mis um, nervios que dicen a mi boca cómo formar mi boca para decir estas palabras. Es increíble, es un misterio también, estoy lleno de electricidad y ustedes también. ¿Por qué la cosa más básica en, en, en material es un átomo, un protón, protón, neutrón y electrón. Está moviendo constantemente, es como eso. Por ejemplo, yo busco mi mano, yo creo que es material, no mueve, pero hay millones de átomos aquí moviendo. Y yo pensé, ah, por mí, por mí. Esa es una buena idea o expresión visual de en, en, entender mi Dios como átomo, un átomo que es protrón, neutrón, electrón, un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres personas distintos en esta una realidad o sustancia, Dios, un Dios, tres personas como un átomo, como protón, neutrón, electrón. Pero yo creo que este es más bonito también porque este año, dos años pasado, estuve leyendo mucho en la mañana, a las seis tengo un libro cada día por una hora, y estuve leyendo algunos de los místicos de la iglesia. Uh, y los místicos les gustan hablar sobre la realidad, realidad de Dios como Trinidad, como una Comunidad, no solo un Dios como una cosa, pero una comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 
Y entonces ellos dicen, esta comunidad que es Dios, Dios, la comunidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está unido en amor. Entonces el Padre y el Hijo, unido con el Espíritu Santo, formando una unidad en amor. Y entonces no es una sorpresa también que en la Biblia, en la carta, primera carta de San Juan, es la única definición, más o menos definición que yo conozco en la Biblia por Dios. Dice, Dios es amor. Dios es amor. Y no amor como pronombre, is that a noun? Pero como verbo. Porque puede decir amor o amar. Dios es amar. Es amando siempre. El amor del Padre, Hijo, Espíritu Santo, una comunidad, quién es Dios y como la cosa más básica de, de material en nosotros y en todo el universo. No, no es una explicación y yo creo que posiblemente van a hablar más sobre mi, mi uh, homilía este día que todos mis homilías de siete años que estuve con ustedes, porque posiblemente tú van a regresar a la casa ese día diciendo, Ay, Padre Perry está loco, yo creo. <risa> Átomos, protrones, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Está loco. Pero por mí, por mí, estamos, cuando estamos hablando sobre Dios, estamos enfrente de un misterio tan grande, es imposible entender. Es Dios, es Dios. No es una otra cosa, o estatua, o uh, un presidente. Es Dios del universo. Y todo lo que aprendí en mi educación de fe es, Dios es en todas partes del universo, porque todo el universo está en Dios. Yo creo, yo creo que tiene que decir eso. Infierno está en Dios y Dios está en el infierno, porque nada puede existir aparte de Dios. Es imposible. Dios es todo. Y dos años pasado, cuando estuve leyendo el periódico un día, yo leí una cosa que cambió mi vida y mi vida de fe para siempre. Porque causaba a tener una diferente apreciación de todo, incluyendo mi Dios. Yo leí en el periódico que en los Estados Unidos ellos hicieron un rocket un rocket que nueve años y medio pasado, dos años pasado, nueve años pasado, uh, ellos puso este rocket por el, para uh, viajar a Pluto, que era planeta antes, pero no es planeta nomás. Okay? Pasaban por nueve años y medio a pasar por Pluto para tomar fotos. ¿Y qué? ¿Qué rápido estaba viajando? Ocho millas, ocho millas por segundo. Ocho millas por segundo viajando por nueve años y media. Y este es solo un porción de nuestra galaxia, un porción. Y yo pensé eso. ¡Oh! Híjole, nueve años y media. Cada segundo ocho millas. Y yo dije, ay, chihuahua, Dios está grande. Oh, my God. Qué grande Dios. Y ellos dicen, los cientistas, que hay más que un millón galaxias. ¿Sabes que la estrella más cerca de la Tierra? El Sol. Es una estrella, es el más cerca de aquí. Cuando... La luz y el calor salen del sol porque está en fuego. El, el calor que sentimos afuera en la calle salió del sol ocho minutos pasado. Hace ocho minutos de, de llegar aquí. ¿Y qué rápido? 186 mil millas por segundo. ¿Y qué está entre la tierra y el sol? Espacio. Espacio. 
No sé qué piensan ustedes, pero cuando yo pienso en eso, yo digo, OMG, ¡ay, qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Es un misterio, es imposible entender. Yo tengo mis dudas. ¿Cómo puede existir eso? Y la única cosa que yo puedo decir, y qué interesante en la misa, tres veces, santo, santo, santo. Santo, 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 tres veces. Posiblemente es santo por el Padre Santo, el Espíritu Santo, santo el Hijo, pero es santo, santo, santo. Porque es un misterio tremendo. Una vez por año, toda la iglesia en todo el mundo viene para celebrar la Santísima Trinidad. Que podemos por un momento unirse en una voz santo, santo, santo. Porque la realidad es Dios es santo, es santísimo. Y es imposible entender, pero podemos estar antes de este misterio cantando santo.